Ну что ж, дамы и господа, всех приветствую. Вот такой вот кейс мне пришел. Это кейс на Mi 6X или на Mi A2. То есть на оба телефона он подходит. Самый простой, самый дешевый вариант. Стоит он то ли доллар, то ли два, в зависимости от того, как вы попадете, будет распродажа или нет. Я покупал такие чехлы на Mi Max, свой третий в момент распродажи, за 1 доллар. А так вообще они стоят около 2 долларов. Я покупал такой чехол на Samsung Galaxy S8 Plus. А также покупал на Redmi Note 5 такой чехол. Ну и на другие телефоны. Давайте посмотрим, какой он по качеству. В принципе, должен быть такой же достойный, как и э, был. Ну, немножко здесь запачкано. Конечно, сделан он достойно. Все вырезы, все остальное сейчас проверим. Просто нужно взять уже на телефон. И, в общем-то, сделаем определенные выводы, как он защищает камеру. Потому что камера у Mi A2, она, в общем-то, сильно выпирает. Так же, как и у Mi 6X. Mi A2, телефон моей жены. И, в общем-то, давайте потестим этот чехольчик. Посмотрим, как он будет на нем себя чувствовать. Я и заказывал э, еще кожаный чехол. Вот такой вот, по-моему, с гербеста, насколько я помню. Кому интересно, посмотрите на канале. Ну, видим, что шикарно сидит чехол. Вырезы под сканер отличный, под камеру отличный. Видно, что камера, ну, на какой-то там прям вот миллиметр выпирает. Может быть, даже камера, да, видно чуть-чуть. Вот так, как будто бы не выпирает, но если быть по чесноку, то вот так вот. Да, легкая-легкая выпираемость есть. По нажатию на клавиши нажимаются четко. Отменно просто. Ну, посмотрите сами. Отлично сделано все. Вырез под USB Type-C отличный. Инфракрасный порт и микрофон тоже отличный. Поэтому, если нужна прям вот стопроцентная защита камеры, то нужно рассматривать какой-то другой чехол. Здесь, ну, прям, ну, такую малость выступает, что я думаю, что даже и не будет он цеплять на столе. Хотя, кто его знает. Не знаю. В целом, конечно, приятное впечатление. Он такой очень-очень мягкий, такой нежный, типа soft touch, знаете, покрытие такое. Ну и на самом деле он защищает. Он защищает с боков, он защищает внизу вверху, потому что есть э, чехлы разные. Вот этот такой тоненький, вроде стильненький, да, кожаный, приятный, но по защите он будет слабее, потому что этот выдержит гораздо си более сильные удары и нагрузки. Этот же все-таки э, имеет такой тоненький пластик, если вы посмотрите. Прям совсем тонехонький. Поэтому каждый чехол нужен для своих задач. Этот нужен для того, чтобы телефон не был утолщен. Потому что моя супруга любит, чтобы телефон был тоненький, чтобы было приятно его использовать. Ну и к тому же у него приятные такие материалы здесь используются. То есть, ну, типа кожа. Этот же нужен для конкретно защиты. Поэтому такой вот, если кому-то нужен, то вот рассмотрите. Вариант тем более стоит, он всего лишь там доллар два. То есть, кому интересно, ссылку я оставлю в описании. И в очередной раз понял, что топ делает за недорого, прям вот реально классные чехлы. То есть, кому нужна вот просто защита, никакой там красоты или еще что-то. Но он не сильно утолщает телефон на самом деле. То есть, если вы посмотрите, то телефон прям вот четко сидит в руке, прям отлично. По бортикам, кстати, бортик, здесь наклеено защитное стекло. И даже несмотря на это, бортик чуть-чуть выступает. То есть, как бы не касается стеклом поверхности, если поверхность ровная и гладкая. Поэтому вот такой вот момент стоит учитывать, если для вас это важно. Спасибо за внимание, хорошего настроения. Всем пока!